স্টুডেন্টস তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি অনেক অনেক ভালো আছো আমি তানি আকন্দ তোমাদের মাঝে আমি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আবারও চলে এসেছি আজকে আমরা আলোচনা করব এসএসসি অ্যাকাউন্টিং এর দ্বিতীয় অধ্যায় লেনদেন লেনদেন আর সৃজনশীল থাকবে চার নাম্বারটা ঠিক আছে চার নাম্বার সৃজনশীলের যে সমাধান সে অনুশীলনীর সৃজনশীলটা সেটা আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেব তবে শুরু করার আগে আমি একটি কথা বলি তোমরা যারা এখনও আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো নাই তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং এই ভিডিওটাকে শেয়ার করো তোমার যদি কাজে নাও আসে কারো না কারো এই ভিডিওটা অবশ্যই প্রয়োজন বা কাজে আসবে এই কারণে তোমরা একটু কষ্ট করে অন্য কারো জন্য হলেও ভিডিওটাকে শেয়ার করে দিবে তো চলো শুরু করা যাক চার নাম্বার অঙ্কটা অফ ন সেলিম ট্রেডার্স ফেব্রুয়ারি কেমনটা লাগে এই নামটা দিয়ে অঙ্কটা দিল তারা আমার নামটাই দিয়ে দিত আচ্ছা সেলিম ট্রেডার্স ফেব্রুয়ারি দু এ মানে জয়া ট্রেডার্সের নিকট নিম্মক্ত পণ্যগুলো বিক্রি করেন আচ্ছা দেখি তারা কি করলো এক তারিখে নগদে মানে নগদে মানে জয়া ট্রেডার্সের কাছে তারা নগদে বিক্রি করে দিল কত পঞ্চান্ন টাকা করে একশো পনেরো কি বলে একশো পনেরো কেজি চিনি তারা বিক্রি করে দিল কার কাছে জয়া ট্রেডার্সের কাছে তারপর সাত তারিখে বলছে বাহান্ন টাকা দরে ছাপ্পান্ন কেজি চিনি ওকে তারপরে একশো দশ টাকা দরে পঁয়ত্রিশ কেজি মসুরের ডাল তারা বিক্রি করে দিল সেলিম ট্রেডার্স মোট বিক্রয়ের উপরে বারো পার্সেন্ট কারবারি বাটটা মঞ্জুর করেন আচ্ছা বাটটা নিয়ে যদি তোমাদের কারো সমস্যা থাকে তাহলে আমি তোমাদেরকে বলবো আমার জাবেদার ভিডিওগুলো দেখো ওখানে আমি বাটটা নিয়ে অনেক সুন্দর করে বুঝিয়ে দিছি যারা বাটটা দেখলে ভয় পাও বা এইভাবে পার্সেন্টেজ দেখলে ভয় পাও তাদের জন্য শুধুমাত্র ওই ভিডিওটি সো তোমরা ওইটা একটু দেখে আসবে আর এই চ্যানেলের যে এই চ্যানেল না মানে এই অধ্যায় এই অধ্যায় মানে দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম থেকে ভিডিওগুলো তোমরা একটু ধারাবাহিকভাবে দেখার চেষ্টা করো তাহলে তোমাদের মানে বুঝতে একটু বেশি সুবিধা হবে তো চলো কর আমরা কি বলছে দেখি সেলিম ট্রেডার্সের মোট বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করতে আমাদেরকে বলে দিয়েছে তো মোট বিক্রয় আচ্ছা এই যে কি একটা দুইটা তিনটা এন্ট্রি দ্বারা আমরা বিক্রি করছি কিন্তু একটু দেখো এত টাকা ধরে এত কেজি চিনি এত টাকা ধরে এত কেজি মুসুরির ডাল আমরা কি করছি বিক্রি করে দিয়েছি আচ্ছা এখন বলছে সেলিম ট্রেডার্সের মোট বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো দেখো এক তারিখে কি বলছে আচ্ছা এখানে মনে হয় আরেকটা এই তো বাকি অংশটুকু আমি খুঁজতেছিলাম নিচে চলে গেছে নিচে চলে গিয়েছে আনফর্চুনেটলি আচ্ছা কিছু তো করার নাই এখন চলে গিয়েছে তো চলে গিয়েছে এটা অপোজিট পেজে ছিল তো চলো দেখি কি আছে এক তারিখে কি বলছে নগদে পঞ্চান্ন টাকা তো পঞ্চান্ন টাকা কেজি তো এক এক কেজি দাম পঞ্চান্ন টাকা একশো পনেরো কেজি তাহলে পঞ্চান্ন গুণ একশো পনেরো এটা রেজাল্ট আসে এত আবার বাহান্ন গুণ ছাপ্পান্ন এটা রেজাল্ট আসে এত কারণ বাহান্ন টাকা ধরে ছাপ্পান্ন কেজি আর একশো দশ টাকা ধরে পঁয়ত্রিশ কেজি তাহলে একশো দশ গুণ পঁয়ত্রিশ রেজাল্ট আসে এইটা ঠিক আছে এখন এই তিনটা অ্যামাউন্ট যোগ করো ছয় তারপর দুই তারপর তিন এই টাকাগুলো যোগ করার পরে তেরো হাজার টাকা আসে এখন কিন্তু এখানে বলছে এই লোকটা সম্পূর্ণ বিক্রয়ের ওপরে বারো পার্সেন্ট কারবারি বাটটা মঞ্জুর করে দিল তার মানে বাদ কারবারি বাটটা সেটা কি এই তেরো হাজার সাতাশি টাকার উপরে তোমরা ক্যালকুলেটার লিখবা কে যে এখানে আমার একটা ক্যালকুলেটার আছে তোমাদেরকে আমি আই ওয়ান টু শোয়ও আমি তোমাদেরকে দেখাই দিই এখানে টাকাটা কত দেখো তো তেরো হাজার আশি যে ওয়ান থ্রি জিরো এইট সেভেন এই টাকার উপরে কি বলছে তেরো হাজার টাকার উপরে কি বলছে বলো তো দশ বারো পার্সেন্ট তাহলে দেখো এই যে এভাবে বের করতে হয় বারটা টাকাটা এভাবে তেরো হাজার সাতাশি টাকার উপরে ইন্টু মানে আমি গুণ দিলাম কত তারপরে বারো তারপরে এই পার্সেন্টেজে ক্লিক করার পরে রেজাল্ট চলে আসবে কত এক হাজার পাঁচশো সত্তর দশমিক সামথিং সো আমরা সামথিংটাকে বাদ দিয়ে দিই এক হাজার পাঁচশো সত্তর টাকা বারটা চলে আসছে এই এক হাজার পাঁচশো সত্তর টাকা আমরা দেখাই দিল দিলাম তবে একটু দেখাই আর একটু দেখাইতে চাই দেখো এই তেরো হাজার এই সাতাশি টাকা থেকে আমরা বিয়োগ দিয়ে দিব পনেরোশো সত্তর টাকা এই যে পনেরোশো সত্তর টাকা এটা যদি বিয়োগ দিয়ে দেয় তাহলে যে এগারো হাজার পাঁচশো সতেরো টাকা চলে আসে দেখছো এগারো হাজার পাঁচশো সতেরো তাহলে তার মোট বিক্রয়ের পরিমাণ কি এগারো হাজার পাঁচশো সতেরো তার অ্যাকচুয়ালি বিক্রয় কথা কারণ সে যে সার দিল সেটা তো বাদ সেটা বাদ দেওয়ার পরে যা রইল তাই কিন্তু ঠিক আছে আই গেস তোমরা বুঝতে পারছো বুঝতে কোনো সমস্যা হয় নাই তারপর দেখো 
কি বলছে ক্ষতে ফেব্রুয়ারির এক তারিখে লেনদেনের ভিত্তিতে একটি ক্যাশ মেমো প্রস্তুত করতে বলে দিয়েছে ক্যাশ মেমো হ্যাঁ আমি আমার এই এক নম্বর লেকচারে দিয়ে দিয়েছি ক্যাশ মেমো ব্যাপারটা কি আর কিভাবে তৈরি করতে হয় এটা আমি বলে দিয়েছি আর এটার নমুনাটা এখন দেখাবো দেখো ফেব্রুয়ারির এক তারিখের লেনদেন অনুযায়ী একটা ক্যাশ মেমো তৈরি করে দেখানো হলো এখানে ক্যাশ মেমোর এই নমুনাটা হয় কি জানো ভাউচার নং থাকে একটা এই মানে হাতে বাম পাশে ভাউচার নং ক্রেতার নাম এবং ঠিকানা আর ডান পাশে থাকে তারিখ ঠিক আছে আর মধ্যবর্তীতে এই কোম্পানির নাম এই যে এই যে ট্রেডার্স সেই ট্রেডার্স আর এখানে একটা ক্যাশ মেমো আর ক্রেতার নাম কি জানো জয়া ট্রেডার্স ঠিক আছে এটা আমাদের ছিল আর তারিখটাও ছিল যেহেতু এক তারিখে তাহলে এক ফেব্রুয়ারি দু হাজার আর এখানে ক্রমিক নং এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এখানে বলছে কি ক্যাশ মেমো এই ক্যাশ মেমো এই ক্যাশ মেমোতে আমাদের এক দুই তিন চার পাঁচটা পাঁচটা ঘর আমাদের এভাবে থাকতে হয় ক্রমিক নং মানে এটা হচ্ছে এক চিনি বাদ কারবারি বাদটা চিনি এত টাকা দর কত পঞ্চান্ন টাকা পরিমাণ কত একশো পনেরো কেজি দেখো এখানে আমরা এক তারিখে যদি দেখি পঞ্চান্ন টাকা করে একশো পনেরো কেজি তাহলে এটা যদি হয় তাহলে আমরা এখানে কি বলতে পারি না যে চিনি পঞ্চান্ন টাকা ধরে একশো পনেরো কেজি তাহলে আসে এত টাকা এটার উপরে বাটটা দাও বাটটা বাদ দিলে পরে কত এটার উপরে আমি একটু বাটটা তো তোমাদেরকে বের করে দেখাই দিই এই যে ছয় কত পঁচিশ টাকা দেখো ছয় টাকা এই ছয় ইন্টু কত বারো এই পার্সেন্টে ক্লিক করার পরে দেখো সাথে সাথে সাতশো উনষাট টাকা এটা যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে দেখো রেজাল্ট কত রেজাল্ট আসে কত হো ছয় সরি তিনশো আমি মাঝে মধ্যে একটু উল্টাপাল্টা বলে দিই কিন্তু আমি লিখে তো রাখছি সঠিকটা তাই না এটাই তোমরা একটু দেখবা সাতশো উনষাট বাদ দিলে থাকে পাঁচ হাজার পাঁচশো ছেষট্টি টাকা দেখছো এটা হয়েছে আমার মোট পরিমাণ এখন আমরা টাকা বা কথায় লিখে দিব পাঁচ হাজার পাঁচশত ছেষট্টি টাকা মাত্র আর ক্রেতা স্বাক্ষর এখানে দিয়ে দিবা আমার আমার স্বাক্ষরটা দিয়ে দিও হ্যাঁ আর বিক্রেতার স্বাক্ষর এখানে তোমরা স্বাক্ষরটা দিয়ে দিবা তারপরে এটা এখানে কি চাইছে দেখো তো চালান প্রস্তুত করতে বলে দিয়েছে আমাদের পনেরো তারিখের আর চালান কখন প্রস্তুত করে ক্যাশ মেমোটা কি সেটা তোমরা একটু কষ্ট করে দেখে নিও বাবা ঠিক আছে তোমরা একটু কেন কি তৈরি করতে হয় সেটা দে ক্যাশ মেমোতে তো তৈরি করে শুধু নগদে বিক্রয় বা নগদে বিক্রয়ের পরিমাণটা ক্যাশ মেমোতে এভাবে তুলে দেয় তো এভাবে এখানে তো বলে দিয়েছে তোমরা একটু ওই প্রথম লেকচারটা দেখে আসো হ্যাঁ কেমন তোমরা প্রথম লেকচারটা একটু কষ্ট করে দেখে আসো তারপর দেখো নেক্সট পনেরো তারিখের লেনদেন হতে চালান প্রস্তুত করে দাও এই যে চালানের ঘরটা তোমরা একটু ন তুমি যেহেতু জানো তোমাদের বইয়েও দেওয়া আছে চালান এভাবে করে তোমরা দিয়ে দিবা এই যে মসুরের ডাল এই যে পরিমাণটা এভাবে বাটটাটা বাদ এভাবে দিয়ে দিবা বিক্রয়ের শর্ত কি মোট মূলের উপর বারো পার্সেন্ট বাটটা আর বোলত্রটি সংশোধন যোগ্য এটা লিখে দিবা এভাবে করে তোমরা এখানেও তিনটা এখানে একটা সেমেস ওইটা ওই প্রথমটার মতোই ছিল তার গ নাম্বারটা তোমরা আশা করি পেরে যাবা বিক্রেতার স্বাক্ষর এখানেও বিক্রেতার স্বাক্ষর এখানেও ছিল কি বিক্রেতার স্বাক্ষর এটা আমি এভাবে করে আর দেখাচ্ছি না আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তো আমি তোমাদেরকে যাবার আগে একটা কথাই বলি তোমরা আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই কাইন্ডলি শেয়ার করো কারণ তোমাদের যদি ভিডিওটা নাও প্রয়োজন হয় তাহলে এমনও হতে পারে অনেকের এই ভিডিওটা খুবই দরকার কিন্তু সে খুঁজে পাচ্ছে না তোমার তোমরা শেয়ারের মাধ্যমে তুমি হয়তো বা তাদের একটু উপকার হবে তো সুস্থ থেকো ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ